правильно как-то отчитаться на базе отчета, который был перед руководителями трудовых коллективов в феврале. Потому что в городе Бердске на 11, за 2011 год сохранились хорошие показатели по вводу жилья. Мы планировали ввести порядка 60-70 тысяч квадратных метров, но за счет того, что город Бердск дополнительно планировавшийся в 2011 году ввел 4 долгостроя, те, на которых по нескольку лет наши дольщики, наши с вами горожане инвестировали и не получали своевременно, эти четыре долгостроя нам удалось ввести. И в целом по области у нас, я вам скажу, серьезный передовой показатель возился в муниципальное автотранспортное предприятие. По результатам этой работы город стал сильнее, мы в перевозке взяли группы муниципального предприятия и количество автобусов вывели до 21%, а количество выходов на рейс с 50 до 94. И именно такой увеличивающийся рост получился за счет повышения рождаемости, за счет понижения смертности. Фактически естественный прирост в 2011 году вырос на 100%. С плюс 100 человек в год до плюс 200 человек в год. Напомню, что, конечно, основным источником нового пополнения населения у нас является миграционный прирост, и он составляет где-то примерно 800 человек в год. В городе Бердске сложилось достаточно сильное сообщество общественников. И если это сообщество в прошлом году выиграло 23 проекта грантовой поддержки областной, то к концу 2011 года мы выиграли 34 проекта. И на этом не собираемся останавливаться, собираемся участвовать в общероссийских грантовых фондах, подтягивать в город Бердск наиболее интересные э, инициативы, обеспеченные ресурсами, из, в том числе из иностранных фондов. Коммерческие нужды, под киоски, под временные объекты нами оценен достаточно серьезно. Э, сдан в аренду по новым условиям, условиям, которые приняли депутаты. И э, все эти меры позволят э, на несколько десятков миллионов к концу года привлечь город, который в первую очередь будут э, пущены на благоустройство. Конечно, наша культура незаслуженно, наверное, низко обеспечена финансированием. Просто незаслуженно низко. Это и к моему большому сожалению, это, видимо, от э, недостатка ресурсов в целом, собственных ресурсов в городе Бердске. Э, на мой взгляд, самым, наверное, Больным и очевидным таким является э, длительное нахождение в ремонте, в нерабочем состоянии городского ДК. И эту ситуацию мы будем сдвигать. Сейчас э, первому заместителю я уже поручил найти средства на проектно-сметную документацию, разработка которой позволит уже настойчиво войти в областную программу по сохранению культуры. Существуют даже целых две областные программы. И, конечно, отсутствие проектно-сменной документации, отсутствие в прошлом году средств на нее замедлило процесс восстановления нашего ДК. Да, хочу сказать, что, наверное, основной проблемой является то, что не столько недостаток средств, сколько то, что в одночасье парк лишился деревьев. Были высажены саженцы, но пока эти саженцы достигнут хорошей высоты, конечно, может быть, наши дети увидят парк в другом виде. Заместителю по экономике я поручал разработать план совместно с предпринимателями высадки аллеи из длинномеров, из сосен, которые могли быть привезены из сборов. Сейчас, к сожалению, по этому плану идут дискуссии, приживутся, не приживутся и в каком именно направлении пустить аллею.